నమస్తే అందరికి సో ఈ రోజు మనతో ముచ్చిన పెట్టేనికి ఎవరిని పట్టుకొచ్చిన అంటే నరకాసుర టీమ్ ని పట్టుకొచ్చేసిన ట్రైలర్ చూసింటారు కదా అమ్మ మస్తు వైలెంట్ ఉన్నది కదా అసలు ఎట్లా అసలు కొట్లాటనే ఉంటదా లేకపోతే మన జర కామెడీ ఉంటదా వాళ్ళని అడుగు తెలుసుకుందాం నమస్తే 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 అన్న ఎట్లూరు మీరు వచ్చినప్పుడు మీరు అనుకున్నా మీరు అలానే వచ్చారు నేను వినగానే ఒకసారి ఏం జరుగుతుంది అర్థం కాదు అనుకున్నాము <laughs> 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 హీరో కోసం చూస్తూ ఉంటే పలాసా ఒకసారి చూడండి అని చెప్పేసి నాకు మా 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 ప్రొడ్యూసర్ గారు చూపెట్టారు అంటే మీరు రాసుకున్నప్పుడు అనుకున్నారా రాసుకున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ అసలు ఎవరు అనుకోలేదండి మొత్తం సినిమా చేసినప్పుడే అంటే మొత్తం స్క్రిప్ట్ అయినా కానీ ఒకసారి చూద్దాము అది స్క్రిప్ట్ ఎలా వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇంతకుముందు చెప్పిన స్క్రిప్ట్ రాసిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అయిన తర్వాత ఒక కేటీఆర్ గారు ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆ స్క్రిప్ట్ని అంతా కంప్లీట్గా రీరైట్ రాయాల్సి వచ్చింది కేటీఆర్ ఒక ఇంటర్వ్యూ కేటీఆర్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఒక చిన్న మెసేజ్ ఇచ్చారు ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తే చూడాలని ఉంది సోషల్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అని చెప్పేసి అన్నారు భరతన నేను ఇవ్వంట్లో ఆయన చెప్పిన అలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ నాకు చిన్నప్పుడు ఒక నా లైఫ్లో జరిగింది యాక్చువల్లీ సో ఈ రెండు రిలేట్ చేస్తూ రాసిన స్క్రిప్ట్ అంతా పక్కన పెట్టి దాంట్లో ఉన్న ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ డిసెన్స్ తీసుకొని మళ్ళీ రీరైట్ చేసాం రీరైట్ చేసినప్పుడల్లా అదొక అదొక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఓవరాల్గా స్క్రిప్టింగ్కే వన్ ఇయర్ పట్టింది పట్టినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్కి ఎవరు ఉండాలి ఎవరు ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఇట్లాంటి ఒక సినిమా తీసింది అంటే దీనికి దానికి ఏం సంబంధం లేదు ఒక లుక్ ఈ టైప్ ఆఫ్ కొత్త హీరో కానీ కొంచెం గ్రంజీ లుక్ ఉండాలని చెప్పేసి చూస్తే అప్పుడు నాకు ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు పలాస చూడండి అని చెప్పేసి ఐ వుడ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ కేటీఆర్ గారు ఫర్ సజెస్టింగ్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ అది తీసుకెళ్దాం ఐ షుడ్ థ్యాంక్ రక్షిత్ ఆల్సో గుండు చేసుకుంటే ఇంకా హాయి ఉంటుంది దానికో క్యారెక్టర్ రాస్తారు లేండి మీరే రాయండి మొదలుపెట్టారండి ఈసారి ఇంకొక ఐదు ఆరు ఏళ్ళు అవుతుంది కానీ వెరీ హ్యాపీ మూడేళ్ళైనా ఎన్నేళ్ళైనా కానీ సినిమా చూసుకున్న తర్వాత వచ్చే ఆనందం అంటే సంవత్సరంలో బ్యాడ్ సినిమా చేసే బదులు మూడేళ్ళు ఆగి ఒక మంచి సినిమా చేయడం బెటర్ కదా అనే ఫీలింగ్ అర్థమవుతుంది మూడేళ్ళు ఆగినరంటే అంటే కరోనా దాటినరు తర్వాత ఇంకా వేరే రెండు కరోనాలు దాటాం రెండు కరోనాలు దాటినరు మళ్ళీ ఒక విధంగా చెప్తే కరోనా కూడా థాంక్యూ చెప్పాలి మాకు వర్క్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం దొరికింది ఇంకా ఆ టైం లో ఇంకా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాం స్క్రిప్టింగ్ కాని ఎడిటింగ్ కాని ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉన్నాం ఓకే సో రీఫైన్ బాగా అయింది కరోనాకు కూడా థాంక్యూ అంటే నాకు తెలుస్తుంది ఈ నరకాసుర కోసం మీరు కరోనా నామని చూసారా ఇప్పుడు మీరు అంటే నరకాసుర కోసం ఇంత వెయిట్ చేసిర్రు అంటే వర్త్ వాచింగ్ అని అనిపిస్తుంది నాకు ట్రైలర్ చూసినా కూడా ఇప్పుడు మాట్లాడారు వర్త్ వాచింగ్ అంటే ఇంగ్లీష్ అనిపించలేదు అండి అట్లా ఈ సైడ్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అన్ని యాంగిల్ ఉంది 
సో నరకాసుర అంటే మీరు పలాస చేసినప్పుడు ఒక సాంగ్ మంచిగా అందరిలోకి ఎక్కింది ఆ తర్వాత మూవీ ఏంటన్నది ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది అందరికి సో ఏమనుకుంటారంటే హీరో కాని ఏదన్నా క్లిక్ అయినప్పుడు అరే రక్షిత్ గారి మూవీస్ లో ఒక సాంగ్ ఉంటది కావచ్చు అని ఆడియన్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మరి దీంట్లో అట్లా సాంగ్ ఏమన్నా అంటే సేమ్ అట్లాంటి పాట ఇంకోటి పెట్టాలని మేము అనుకోలేదు దీంట్లో ఒక పాట ఉంటుంది శివుడి మీద పాట అది చాలా బాగుంటుంది ఈ వన్ వీక్ లో అట్లా రిలీజ్ అవు అవుతుంది అది నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ పాటకి బ్యాలెన్స్ చేసే అంత పాట అవుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సినిమా అంతా వైలెన్స్ ఏ ఉంటుంది కానీ కమర్షియల్ ఆడియన్స్ అప్పీల్ అవ్వాలని చెప్పేసి టీజర్ మాత్రం నేను కొంచెం క్లోజ్ రక్షిత గారు పడేసిరా మిమ్మల్ని ప్రేమలో ప్రేమలోకి పడేసిరా ఏం చెప్పొద్దా నీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిరా అన్న నీ అసలు చూడండి చూడండి అర్థం అవుతున్నట్లేదు ఆవిడ తెలుగు క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉండబోతుంది నాకు యాక్చువల్లీ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అండి మీది కూడా పవర్ఫుల్ మీన్ స్పేస్ ఉంది క్యారెక్టర్ ఒక చాలా మంచి క్యారెక్టర్ స్పేస్ ఉంది అండ్ కొంచెం పవర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ మీకు ఏమైనా కష్టం అనిపించిందా అంటే మీరు చూస్తే కామ్ గా ఉన్నారు కత్తులు ఏమైనా ఆడ పట్టుకోపించారా మీతో కష్టం మీన్స్ ఫైటా విత్ హీరో రాక్ష చూడండి థియేటర్ లో కదా సార్ రైట్ మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి తీసుకొచ్చారు ఇంటర్వ్యూ ముందు టెన్ మినిట్స్ ముందు వచ్చింది నిన్న అసలు ఏం చెప్పలేదు టూ వీ ఫ్రాంక్ ఏం చెప్పలేదు ప్రామిస్ తెలుసుకోవాలా మెల్లగా సినిమా గురించి తెలుసుకోండి హ్యాపీ వదిలేస్తున్నా మీరు అంత ఈజీగా చెప్తా కూడా అనుకోరు అంటే మీతో పాటు ఇంకో హీరోయిన్ ఉంది కదా మీకు ఏమైనా డామినేషన్ లాగా అనిపించిందా యాక్చువల్లీ నేను నేను అండ్ ఈ సంగీత చిన్నప్పుడు నుంచి ఫ్రెండ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సేమ్ విలేజ్ మేము కమింగ్ ఫ్రమ్ సేమ్ విలేజ్ సో డామినేషన్ వీ సపో మా మేము ఇద్దరు సపోర్ట్ చేసింది ఐ సపోర్టెడ్ హర్ షీ సపోర్టెడ్ మీ అండ్ డామినేషన్ అంకేం ఫీల్ అప్పుడు అప్పుడు మైండ్ లో కూడా లేదు యాక్చువల్లీ సో స్వీట్ అన్న ముద్దు మాట్లాడుతుంది ఈ తెలుగు ఎక్కడ నేర్చుకోరు తెలుగు డైలాగ్స్ బై అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు నేర్పించారు ఆ సినిమా జరుగుతున్న టైం మా దగ్గర స్టార్ట్ అయింది తర్వాత నేర్చేసుకుంది మొత్తం మొత్తం తెలంగాణ కూడా నేర్చుకోరు మంచి ఉంటుంది ద టాక్సెంట్ థాంక్స్ ఓకే ఏమన్నా సీన్ వన్ టైం అంటే వన్ టేక్ లో అట్లా చేయకపోతే సెబస్టిన్ అన్న ఏమన్నా కోపం చేసేండా కోపం సమ్ సీన్స్ ఒక్క టేక్ లో అయిపోయింది బట్ సమ్ కరెక్ట్ కొన్ని సీన్స్ రిపీటెడ్ అయింది అప్పుడు ఏమన్నా కోపం పడ్డాడా అన్న కోపం కోపం మీన్స్ సార్కి ఏదైనా టెన్షన్ ఉంది వీ క్యాన్ ఫీల్ దాట్ ఇన్ హిస్ ఫేస్ కొంచెం ఎలిమెంట్ కోపం ఏం లేదండి ఎంత ఉన్నా నేను ఫేస్ లో కనబడిద్దేమో కానీ బయట ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది ఎవరి మీద కూడా ఈ రోజు వరకు అంటే ట్రైలర్ అన్న మాకు కంటెంట్ ఏం తెలుస్తలేదు సారీ టీచర్ అన్న అంటే ఇద్దరు విలన్ రక్షిత్ గారు హీరో కొట్టుకుంటున్నట్టే తెలుస్తుంది కానీ కంటెంట్ ఏం తెలుస్తలేదు అసలు ఏముంటది అసలు అదే చెప్తున్నా అందరు విజువల్స్ చూస్తున్నారు దాని వెనకాల ఒక వాయిస్ ఓవర్ అన్ అవుతుంది అది పట్టించుకోవట్లే అది కరెక్ట్ గా వింటే అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలిసిపోద్ది 
మన రక్షిత్ గారి అర్థమైంది కానీ అది ఎందుకు అంటారు నీ జాతి అని ఎందుకు అంటారు నాకు అర్థం వాళ్ళని అంటూ ఒక మాట అన్నారు యాక్చువల్ గా బట్ ఈ సినిమా అంతా అదే ఉండదు దానికి పేస్ ఆఫ్ బోర్డు అంతా పనిష్మెంట్ తీసుకుంటారు అదొక కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ లాగా ఓపెన్ చేశారు అండి చాలా సెన్సిటివ్ గా డీల్ చేసిన అంటే ఆ డైలాగ్ ఏంటి దాని వెనకాల ఎంత కదా అనిపిస్తుంది చాలా కదా ఉంది దాని ముందు ఉంది దాని తర్వాత ఇంకా చాలా పెద్దగా ఉంది అంటే అన్న మీరు ఇట్లా స్టోరీ రాసుకున్నప్పుడు నరకాసుర పర్టికులర్ ఆడియన్స్ ని టార్గెట్ చేద్దామని రాసుకుంటారు అట్లా ఇట్లా ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ ఉంది దానికి సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది ఇప్పుడు ఇట్లాంటి వైలెంట్ మూవీస్ అంటే సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటది వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేద్దామని రాసారా ఇట్లా మీరు టీజర్ చూసి కంప్లీట్ వైలెన్స్ అనుకుంటున్నారు బట్ దర్ ఇస్ అ ట్రిగర్ పాయింట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ యాక్ట్ ఏ యాక్ట్ బి యాక్ట్ సి అని చెప్పేసి యాక్ట్ బి వచ్చేసి అది ట్రిగర్ పాయింట్ దాని తర్వాత వైలెన్స్ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ ఉంది బట్ అక్కడ వరకు ఫన్నీ క్యాటరైజేషన్స్ బోల్డ్ అంత ఫాల్ ఫన్ ఉంది పడిపడి నవ్వి చచ్చిపోయాను మీరు చాలా ఆపోజిట్ గా చెప్తారు అదే అందుకే సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది చూడాల్సింది అయితే అయితే లవ్ ట్రాక్ కూడా ఉంటది అన్న ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు కదా ఉంది ఉంది ఎందుకంత యాక్షన్ వాళ్ళతో చేసి లవ్ ట్రాక్ కూడా మించి ఉంది కామెడీ కాకుండా ఇక లవ్ ట్రాక్ కూడా అంత మించి మించి మరి అంతకు ఇద్దరు ఉన్నారు అంటే అంతకు మించి ఉండాల్సిందే అంతే కదా ఎట్లా మీరు కంఫర్టే కదా అంతకు మించి అంటే మీరు ఏమన్నా సెకండరీ అది థాట్ పెట్టుకోద్దు అంటే లవ్ ట్రాక్ లో బోల్డ్ అని షేడ్స్ ఉంటాయండి లవ్ లో ఎమోషన్ లవ్ లో సాక్రిఫైస్ ఇవన్నీ అంతకు మించి ఉన్నాయి అనుకుంటే లవ్ అని ఎప్పుడైతే ఒక టాపిక్ వచ్చిందో లవ్ అనేది ఒక వచ్చిందో దాంట్లో బోల్డ్ అని ఎమోషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి లవ్ లో సో ఓ రొమాంటిక్ యాంగిల్ కానీ ఒక కామెడీ యాంగిల్ అంటే ఒక ఒక ఎమోషనల్ యాంగిల్ కానీ ఒక సాక్రిఫైసింగ్ యాంగిల్ కానీ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు కావాలి ఎవరు వద్దు ఎవరు ఎట్లా సాక్రిఫైస్ చేస్తారు ఎవరికి ఎమోషనల్ గా అది ఆ యుద్ధం ఎక్కువ ఉంది దీంట్లో ఓకే సో అట్లే మీకు ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు మన తెలుగులో అల్లు అర్జున్ గారా ఎందుకని అల్లు అర్జున్ గారు మన చిన్నప్పటి నుంచే వీఆర్ యూస్ టు వాచ్ హీస్ మూవీస్ అల్లు అర్జున్ సార్ మూవీస్ ఆయన పేరే అక్కడ మల్లు అర్జున్ సో మీకన్నా నాకు పర్టికులర్ గా ఒక్కళ్ళు అనేది ఏం లేదండి నాకు నేను అన్ని సినిమాలు చూస్తాను అన్ని సినిమా సినిమాలు ఎవరు సో మీకు మీ అంటే మీ డైరెక్షన్ లో విలన్ చేయాలి నా డైరెక్షన్ లో ఈ హీరోయిన్ చేస్తే బాగుండదు ఎవ్రీ స్టోరీ హాజ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంపార్టెన్స్ అండి ఏ క్యారెక్టర్ అండి ఆ క్యారెక్టర్ కి బట్ నాకు పర్సనల్ గా ప్రభాస్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఐ వర్క్ విత్ ది మోన్సో నేను అదే ఏదైనా ఛాన్స్ దొరుకుతా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మా మూవీ లాంచ్ అయ్యి వెళ్ళి మాట్లాడదామని చూస్తున్నాను బట్ ఇఫ్ గాడ్ విల్స్ అది కూడా అవుతుందేమో అనుకుంటున్నాను ఓకే సో రక్షిత్ గారు మీరు పలాసా చేసిరు అట్లే కొన్ని మూవీస్ చేసిరు ఇప్పుడు నరకాసుర సో మీరు ఇండస్ట్రీకి రాకముందు ఒకలా అనుకుంటారు ఇండస్ట్రీ ఇలా ఉంటుంది అని సో వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇట్లా డిఫరెన్స్ అవ్వని కనిపించింది అరే నేను అనుకున్న దానికంటే వేరే ఉంది అన్నట్టు మంచి అవ్వచ్చు చెడ్ అవ్వచ్చు అట్లా ముందు అసలు ఏమి ఇట్లా ఉంటుంది అని నేనేమి అనుకోలేదు సినిమాలో వస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాను తర్వాత వచ్చిన తర్వాత వర్క్ చేయడం మొదలు పెట్టాం వర్క్ పేజ్ ఆఫ్ అంతే కానీ ముందు అసలు ఏమి అనుకోలేదు తర్వాత ఇంకోలా ఉంది అనుకుంటాను అంటే మొత్తం మంచిగా ఉంది ఇట్లా మంచిగా ఉంది మీరు వచ్చిన తర్వాత ఏదన్నా క్రిటిసిజం కానీ ఎక్కడన్నా అట్లా ఏమన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి 
అంటే చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే కమెంట్స్ లో ఏదో ఒక నెగిటివ్ కమెంట్ ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మనం పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి తప్పితే నెగిటివ్ గా తీసుకుని ఏదో ఆ జోన్ లోకి వెళ్ళకూడదు అంటే కొంతమంది అది డిస్టర్బ్ చేస్తాయి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అది మనం డీప్ గా తీసుకుంటే డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఈయన డీప్ గా తీసుకున్న అది కాదు దానిలో పాజిటివ్ ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతారు ఈ సినిమాలో హీరో ఎంత ఇంపార్టెంట్ మనకి విలన్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత వైలెంట్ ఉంది కాబట్టి సో మీరు అది సెలెక్షన్ ఎట్లా జరిగినాయి అన్న విలన్ అసలు ట్రైలర్ లో విలన్ ఎవరో మీకు అర్థమైంది ఆపోజిట్ గా ఉన్నారు కాదా ఎవరు ఆపోజిట్ గా ఉన్నారు ఇద్దరు ఒక దగ్గరికి ఇట్లా వస్తారు ఆర్ఆర్ఆర్ లో లాగా కాదు అదేందన్న మీరంతా ఉంట చెప్తురు టీజర్ వేరేగా టూ బీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నా అబద్ధం అబద్ధం చెప్పాడు అది నిజం చెప్పలేదు బట్ ఆయన కూడా వన్ ఆఫ్ ద విలన్ అయి ఉంటారు మీరు సినిమా చూడండి సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ లో ఎవరు నిజం చెప్పారు ఎవరు అబద్ధం చెప్పారు అన్న సేమ్ నేను కూడా అదే చెప్తున్నా సినిమా చూడండి కాస్త శత్రు ఫ్యాన్ ఈయన ఆయన్ని విలన్ గా చూడాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు నాతో కూడా వంద సార్లు చెప్పుంటారు సో ఆయన విలన్ అని చెప్పద్దు ఎక్కడ విలన్ అని చెప్పద్దు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు అట్లా చెప్తారే నా దగ్గర అలా చెప్పమని చెప్పారు అంటే ఇంకో టీజర్ లో కాకుండా ఇంకా విలన్ ఉన్నారా ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అనిపించిందా <laughs> 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 అంటే మీకు హీరోయిన్స్ హీరోయిన్స్ మీద స్టోరీ రాసినప్పుడు ఒకలా ఇమాజిన్ చేసుకుని ఉంటారు కానీ మీకు అపర్ణానే అని కరెక్ట్ గా ఎట్లా అనిపించి అనిపించింది అందరి ఆడిషన్స్ తీసుకున్నాం మొత్తం సినిమాకి చూసుకుంటే దాదాపు ఆల్రెడీ టూ థౌసండ్ ఆడిషన్స్ చేసుకుంటాం మేము నాట్ ఓన్లీ హీరోయిన్స్ అన్ని క్యారెక్టర్స్కి ఇక్కడ కానీ జబల్పూర్లో కానీ వేరే దగ్గర వేరే దగ్గర కానీ సో సో అపర్ణ కోసం అని కూడా అంటే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ మీనాక్షి అనే క్యారెక్టర్ ఏదైతే ప్లే చేస్తుందో దానికోసం మీ డీట్ లాడ్ ఆఫ్ ఆడిషన్స్ ఆడిషన్స్ తీసుకుని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ త్రీ ఫోర్ డేస్ గెస్ట్ హౌస్ ఇచ్చేసి దాంట్లో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి స్టోరీ చెప్తూ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ చెప్తూ వాళ్ళని యాక్ట్ చేసేసి ఆ క్యారెక్టర్కి జస్టిఫై చేస్తుందా లేదా అని చెప్పేసి అపర్ణ వచ్చేటప్పుడు అప్పటికి ఆల్రెడీ ఇద్దరు అపర్ణ క్యారెక్టర్లో ఉన్నారు అంటే వర్క్షాప్లో ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం వర్క్షాప్లో ఉన్నారు ఈమె అప్పుడే వచ్చింది ఈమె క్యారెక్టర్తో ఆల్రెడీ వేరే ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ మీనాక్షి అని చెప్పేసి ఆడిషన్స్ చేస్తూ వర్క్షాప్స్ చేస్తూ సో ఫైనల్లీ సమో ఐ చూస్ తర్వాత తెలిసింది ఇద్దరు హీరోయిన్ ఒక దగ్గర ఉన్న నుంచి వచ్చారని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అని ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి మనకు ఇప్పుడు గాసిప్ చేస్తూ ఉండేనా లేదండి అయ్యో అసలు అది జనరల్ గా వాళ్ళు వాళ్ళ మలయాళంలో మాట్లాడుకుంటారు బట్ నథింగ్ మనకి అంటే ఒకరిని అడ్జస్ట్ మాట్లాడేంత క్యారెక్టర్ వాళ్ళు వాళ్ళది కాదు ఎప్పుడు లేదు లవ్ ఎవ్రీబడి ఆన్ సెట్ ఓకే అన్న మీరు ఒక సినిమాని చూసి ఎట్లా జడ్జ్ చేస్తారు అంటే ఈ సినిమా బాగుంది అని ఏ అంశాలు చూసి మీకు నచ్చుతుంది లైక్ ఎవ్రీబడి డస్ అండి ఒక ఇప్పుడు ఒక ట్రైలర్ చూసాం దానిలో ఒక ఎలిమెంట్ కొందరు నచ్చుతుంది కొందరు నచ్చదు సో ఏది ఉంటే బాగుంటది ఏ అంశం ఉంటే బాగుంటది నేను ఐ చూస్ యాక్షన్ వైలెన్స్ యాక్షన్ ఓకే అంటే ఎమోషన్ ఎంత బాగా క్యారీ అవుతుంది దాని పే ఆఫ్ ఎంత ఎంత బాగా చేస్తున్నారు అనేది నేను ఐ నేను ఐ సర్చ్ ది ఎవ్రీ ఫిల్మ్ మాకు <laughs> 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 
టీజర్ లోనే ఇంత ఉందంటే ఇంక నేను ట్రైలర్ లిటిల్ కొంచెం ఇంకో అంటే ఈ టీజర్ కాకుండా ఇంకొంచెం ముందు సినిమాలో ఇది కాకుండా అని అర్థమవుతుంది కానీ అది చూస్తే కూడా మీకు కంప్లీట్ జస్టిఫికేషన్ వస్తుంది అసలు ఎన్ని సినిమా అనేది అర్థం కాదు నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రైలర్ చేసినా కూడా అర్థం కాదండి అది నేను కంప్లీట్ సినిమా చూస్తే కానీ అర్థం కాదు కూడా <laughs> 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 నచ్చుతాయి <laughs> అట్లాంటి సీన్లు నాకు పర్సనల్ గా నచ్చుతాయి మీకేమనిపిస్తుంది అన్న ఏదైతే బాగా చేస్తాడు ఇంకెక్కువ <laughs> 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 కష్టపడి సినిమా తీసారో ఎండు వరకు అంతే గట్టిగా హోల్డ్ చేసి ఉన్నారు ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్ విల్డ్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ విల్డ్ అంటే ఇట్లాంటి మనిషిని నేను చూడలేకపోదు అంటే ఏది ఊరికే రాలేదు అండి ఇప్పటి వరకు ఊరికే రాదని కూడా తెలుసు అది చిన్నప్పటి నుంచి ఆ మోటో అర్థమైపోయింది నాకు ఊరికే ఏది రాదని చెప్పేసి సో కొందరు ఆపర్చునిటీ నాక్ చేస్తుంది డోర్ ఓపెన్ చేయాలప్పుడు టైంకి ఉండాలి మనం ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు అంటారు నేను ఆపర్చునిటీ నాక్ నాకింగ్ చేయించుకునే టైప్ అన్నట్టు సో నేను ఐ డోంట్ లీవ్ ఎనిథింగ్ అంత అట్ ఈజీలీ ఒకసారి పట్టేసుకున్నాంటే ఇంకా దాంతో వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది మల్టీపుల్ ఇది కాకపోతే అది కాకపోతే తెలియదు ఎడ్యుకేషన్ దీని మీద వర్క్ చేసిన దీని మీద అంత ఇది అయిపోయింది అట్లా అన్న ఈ నరకాసుర అనే టైటిల్ ఎట్లా నరకాసుర అని కనిపిస్తుంది మళ్ళీ శివుడు కనిపిస్తున్నాడు అందుకే మీరు సినిమా చూడాలంటారా టీజర్ మీకు సరిగ్గా అర్థం కానట్టు నాకే అర్థం కాలేదా ఎవరికి అర్థం కాలేదు అందరికి అర్థం అవుతుంది వింటే సరిగ్గా ఓన్లీ విజువల్స్ చూస్తున్నారు ఆ వెనకాల వాయిస్ ఓవర్ వినట్లా అది దట్ ఈస్ అ ప్రాపర్ జస్టిఫికేషన్ ఫర్ నరకాసుర టైటిల్ యాక్చువల్లీ ఓకే అంటే మంచి దీపావళి రోజు ప్లాన్ చేసారు అంటే ఆ రోజు కాకుండా కొంచెం ముందుకు వన్ వీక్ నరకాసుర కమింగ్ వన్ వీక్ ఎర్లియర్ దివాలి కమింగ్ వన్ వీక్ అంటే ఇంత పోస్ట్ పోన్ అయింది దీని కోసమే అన్నట్టు కదా మంచిదే అయ్యింది అవును చూసారా అన్న లేట్ అయినా కూడా దివాలికి రావాలని యాక్చువల్లీ లాస్ట్ దివాలికి రావాల్సిన అది మిస్ అయితే మళ్ళీ దివాలికి రావాలనుకున్నాం సో మళ్ళీ దివాలికి అట్లా ప్లాన్ చేసారా ఓకే సో మంచిగా హిట్ అవ్వాలి మా ప్రొడ్యూసర్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఎక్కడ అదేకుంటా ఐ హావ్ గివెన్ ఎనఫ్ టైం సో నిజమే అన్న వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తేనే మనం ఓకే సో అపర్ణ గారు రక్షిత్ గారు సెబాస్టియన్ అన్న మీకు ఈ సినిమా మంచి పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను సో నవంబర్ థర్డ్ నా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి దివాళీ రోజు మా అందరికీ ఒక పండుగ లాగా నరకాసుర సినిమా దివాళీ వరకు చూడొచ్చు మేము సో మీ అందరు ఇట్లానే ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉండాలి మళ్ళీ మీరు ఇట్లాంటి సినిమాలు మస్తు తీయాలన్న అట్లే మీరు కొంచెం రొమాంటిక్ అంగంలో ఫుల్ లవ్ స్టోరీ కూడా తీయాలి మీరు ఈసారి తెలంగాణ నేర్చేసుకోవాలి వచ్చేసరికి మీరు బయట ఇలానే మాట్లాడండి నేను ఇట్లే మాట్లాడుతున్నా జర జర అంటే ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం మాట్లాడాలి కదా మీకు అర్థం కానీ లేకపోతే అసలే భయపడతారు జనాలు అవసరం లేదు మన నేటివిటీ అంతే అంటారా ఇదే సూట్ అయింది మీకు మరి స్టార్టింగ్ లో మరి ఫార్మల్ అన్నారు అంటే అట్లా అట్లా వచ్చారు కాబట్టి కానీ మీకు ఇదే సూట్ అయింది దాని మీద ఎక్కువ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ లాస్ట్ లో అట్లా అంటారు లేదు లేదు అప్పుడే అనుకున్నాను మీకు ఇదే సూట్ అయింది అని చెప్పే
ఇంకొంచెం అర్థం చేసుకుంటాను అది కూడా అర్థం కాకపోతే డైరెక్ట్ సినిమాకే పోతా అర్థమైనా అవ్వకపోయినా చూడాలి కదా టీజర్ ఏముంది ట్రైలర్ ఎందుకు అట్లా మీరు ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు అట్లా డెఫినెట్ డెఫినెట్ గా మీ సినిమా హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫైవ్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ థ